بسم الله الرحمن الرحیم از من شاد رحیمی ده او تاستن ده جاوا ده پروگرامینگ جبی اساسات با تشریح کم او ده اغا مربوط نورشان رزو تیبل اف کانتینس رزو نو ده جاوا معرفت با او کو هم دارنگ ده جاوا ده چاپ دورونه یا ایدیشنس چورت ویل کیجی اغا پا ورد تشریح کو هم دارنگ ده جاوا دیونتیج یا گتی او هم دارنگ توانونه با تشریح کو او پا پای که با یو سه نور مهم شیان چی دیم لکه جی دی که جاوه ای بی آی او جی بی ایم تشریه که چی دا شیان چیشتی قرار قرار با مختب لرسو هوار رزو دا جاوه معرفت وی جاوه سه شیه دی واتس ات جاوه واتس جاوه وی جاوه یو پروگرامینگ جبه دا او پلتفارم دا یعنی پا کمیتر که اومن هر دول پروگرام وینو هر دول اپلیکیشن وینو دا طول موش یو جبی تا زورت لرو چی دا غیر جبی پا وستا با که بایسو یو یو دا غیر پروگرامو نو بولی کو کمی تر خو زموش دا نشرال لنگوی چی بار تاول کی جی دا که این نسی و پشتو دا نور جبی دا نا پیجنی یا واز دا غیر جبی پیجنی چی دا ما خبر تا ور پیشن دل سیوی دی نو جاوا هم یو دا دیر مهم و جبو سخه دی چپا نن سبا دیر پشرفت کرده نو موش کوشش کو چی دا جبا پشا او دقیق سر اوویو او یو شای تلاس کو او ترسو کوایسو دا بگنر سخه تر ادوانس پوری او دیر شایسه شایسه پروگرامو نولی کو او مختو لرسو نو جاوا وای یو پروگرامینگ جبا دا دا مانو لیری یعنی دا کمی تل پارا دا پروگرامینگ دا کول پارا موش سکو دا جبی سخص پا دا کو مثلا غوارو چی یو یو پروگرامو لیکو یو اپلیکیشنو لیکو دیر پروگرامو لارو مثلا وورد و اکسل و دا مافیس پروگرامو نا دا 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 سخش رو بیتر غطو غطو پروگرامو نا لکا دا بانکونو لپار پروگرامو نا دیتا بیسون و ویب سایتو نا هر شی چی موش غوارو کوایسو دا جوا پا وستا و لیکو دلتا موش پلاتفارم هم وای پلاتفارم بیار لان دیر ازو دلتا را پلاتفارم بیار ورسه تشریح کو ووز پای وای جاوا چش ده دیر ساده جبه ده یعنی دیده دلیکلو طریقه دیر ساده ده دیر پا اوسایی سر موش سکا وای سو دیکل سو ویشل سی وی یا ویشل سی پا دی مانه ده یعنی موش ده جبه پا هر زایی که استمالا وای سو پا هر زایی که چو موش بوار وار چخ سپاده کمپلسیوی یعنی دا جبا که موش پروگرام لیکو موش باید دا سو خپل کمپیتر تا باید ترجمه کو چیزا دا کمپل وی او هم دارنگ ترجمه سیوی دا انتقال وار یعنی یو پلا که پروگرام لیکو بیا که وایس پا نور سیستمونو پا نور دیویسونو پا نور زینو کسو وکو بار سخص سپاده وکو پلوار سطح یا های لیوال هم ورطا بید کی جی یعنی دا جبا چی دی دیر های لیوال جبا دا دا جبا طول انگلیسی تا وارد لغتونه به این موجه انشالا بیا بخطر ازو دا گورو دا چسنگا های لیول دا دیر قوی دیر قوی جبه دا یعنی ربست وارد بید کهیش دیر قوی دا موش که وایسو دا هر دول دیوائس دا هر دول ماشین لپاره دا هر دول دسگا لپاره موش سوگو که دا پروگرام بولی که سیکیور دا یعنی دا پرو زکه چه موش دا کلاس سخ کارا خو یو دا اغا خاصیتونو سخ موش وایو چه جاوا آبجیک کورنتیت جبه دا چه موش کلاس او آبجیک سخ کارا خو نو کلاسونا موش دا دیر سیکیورتی رکی نو دم دیر پارا جاوا چشتا یو دیر محفوظ جبه دا دا سیز نجور یا موش بار توایو چه شی آبجیک کورنتیت شبه ده چه موش ده ابجکتون او کلاسون ساق کاره خو چه ده ده جوند جوند جوندنی بنا یا مثلا ده ریل لایف مثلون ساق کاره خو مثلا تخته و میز و قلم و داشه ده طول پچه کرده پا سیز کرده یا مثلا پا ابجکت ابجکتون کرده او هم دارنگ سره هم موش بایو چه چه نی سره یعنی تیز پروگرامین شبه ده رزو ووز چه چه پلاتفارم ده لکه تیر دل دل تا چه موش با کتی چیو پلاتفارم و اول زلاندی رزو نو پلاتفارم رزو چیش نیب پلاتفارم وای اساسی من بی یا اغا زای چه موش سکوائیس اخپل پروگرام رن کوائیسو نو دا 
رزوس وی په هر هدبیر او یا سفیر محیط کې په هر چا هدبیر یا سفیر چاپریال کې چې یو پروګرام اجرا کیږي عبارت د پلتفارم څخه دی که چیرې موږ هدبیر ولرو یا هم سفیر ولرو چې هلته به یو پروګرام اجرا شو هغه ته موږ شش وایو پلتفارم ویل کیږي جوا ته هم پلتفارم ویل کیږي ځکه چې جوا په ځان کې چې لري جی آر او ای بی لري رزو بیا لاندې برخ کې رزو چې جی آر او ای پی آی چې شته قلق را به ګړه تشریح وای په نن ورځ کې جاوا د ډېرو د ډېر مشهور ژبو څخه دی ځکه چې موږ په نن په نن وختونو کې جاوا څخه په ډېرو مختلفو ځایونو کې ورڅخه کار اخلو نو ډېر مشهور ژبه شوې ده چې په ډېر مهمو پروګرامونو کې لکه د اجناسو د مارکېټ تجارتي سیستمونه بانکونه او همدارنګه موبایل اپلیکیشنونه د کمپیوټر پروګرامونه د ټولو په دغه ځایونو کې موږ څه کولی شو ورڅخه کار اخیستل شو لکه دلته چې تاسې وینې دلته یو ډیټابیس جوړ شوی دی دا د جاوا په واسطه دوی جوړ کړی ده رزو وایي جاوا د جیمز ګوسلینګ په واسطه په سن مایکرو سیستم کمپنی کې په نولس سوه پنځه نوي میلادي کال کې سو سو اختراع شو او دا ته موږ وایي سیز نه جوړ چې دا مخه موږ هم وویل چې دا ابجکټ څه ابجکټونه او کلاسونه څخه کار اخلو د عمومي مفهوم د تجارتي پروګرامونو او د انټرنیټي پروګرامونو د انځورولو لپاره استعمالیږي دا ژبه موږ کولای شو تجارتي پروګرامونه مثلا هر ډول تجارتي ځایونه کې چې موږ کولای شو د هغه د پروګرامونو لیکلو لپاره یا لپاره څه کوو استعمالو همدارنګه د انټرنیټ د پروګرامونو لپاره هم موږ څه کولای شو استعمالولای شو وایي د جوا د ژبې سختمن اساس ده یعنې څنګه دا معنی لري چې د جوا په جوا کې لیکل شوي پروګرامونه په هر ساحه کې د اجرا وړ دي دا په دې معنی اساس ده چې موږ کولای شو دغه یو پروګرام هم په موبایل کې استفاده وکړو هم په کمپیوټر کې هم په یو اپل یا پی دی اې په هر بخش کې چې موږ وغواړو کمپیوټري سیستم ولري هلته موږ کولای شو د جوا د پروګرامنګ د ژبې هغه کوم پروګرام چې لیکل شوی دی هغه څه وکړو د اجرا وړ وي او ورڅخه استفاده وکړو بل وایي د جوا د پروګرام په مختلفو کمپیوټرانو کې د اجرا وړ دی ځکه چې جوا په خپل په خپله په مستقیم ډول هیڅ شی نه اجرا کوي پر ځای جوا په یو محیط کې اجرا کیږي چې ورته جی پی ایم ویل کیږي یعنې دا چې که موږ غواړو چې خپل د جوا یو پروګرام رن کو په یو سیستم کې باید په هغه سیستم دننه موږ باید جی پی ایم ولرو وروسته بیا راځو جی پی ایم چېشته نور جی داسې چې مستقیماً د کمپیوټر سره څه لري اعتبات لري لکه سی او سی پلس پلس او داسې نور ژبې دا سی او سی پلس پلس موږ چې رن کوو مستقیماً د کمپیوټر ژبې ته څه کیږي ترجمه کیږي خو جوا پروګرام یو پلان موږ بس وکړو باید کوډ ته ارو چې دا د جی پی ایم دنده ده باید کوډ بیا وروسته وایي چې باید کوډ داسې یو کوډ دی چې یوازې جی پی ایم پیژني او د هغه وروسته کله چې باید کوډ ته واوښتي بیا د جاوا کمپایلر په واسطه موږ دغه باید کوډ کمپیوټر ژبې ته ترجمه کوو چې دا زموږ د کمپیوټر د حفاظت لپاره هم یو ډېره شمسال دی ځکه چې که چیرې موږ داسې یو خطرناک پروګرام ولرو او په غلطي سره که چیرې اجرا شي نو شاید کېدای شي زموږ سیستم خراب کړي نو د همدې لپاره جاوا په مختلفو کمپیوټرانو کې د اجرا وړ دي ځکه چې جاوا په خپله په مستقیم ډول هیڅ شی نه اجرا کوي او پر ځای یو محیط کې اجرا کیږي چې ورته څه ویل کیږي جی پی ایم ویل کیږي ولې جاوا وای جاوا ځکه چې سمپل ګرامر دی ګرامر چې ده دی ساده ده او همدارنګه پورټیبلیټي یعنې انتقال وړ دی هر ځای موږ که وایو چې دا پروګرامي ژبه څه وکړو انتقال کوو هلته ورڅخه کار بخو تیز سپیډ دی سپیډ تیز دی او همدارنګه د حافظې خالي کول یا میموري ګاربیج کولکشن هم موږ ورته وایو چې دا جی پی ایم دنده ده بیا هیوج لیبل لري دا په خپل ځان کې یو ډېر لویه چې لري کتابتونونه لري اوس راځو چې شته ویت ویر ات از یوزد چیرې استعمالېږي وایي وایي د سن مایکرو سیستمز د وینا په مطابق وایي جاوا په درې بیلیونو شیانو کې د استعمال وړ دی یعنې په اوس وخت کې موږ جاوا تر اوسه موږ جاوا په درې بیلیونو دیوایسونو کې څه کول ورڅخه کار اخلو تر اوسه چې دوی تحقیقات کړي دي نو که موبایلان یې که کمپیوټران یې هر ډول دیوایسونه چې موږ څه کوو د هغه جاوا پروګرامنګ څخه کار اخلو 
و سم ار هیر زینی دلتا دی مثلا جاوا اپلیکیشن اپلیکیشنز انٹرپرائز اپلیکیشن تجارتی پروگرامون دا کمپیوٹر پروگرامون موبائل ایم بی سسٹمس یا زائی پر زائی سسٹمون سمارٹ کارڈس آمدان روبوتون گیمونو کی او داس نور زینی کا مجھ سکو دا جمعی سخا کارا خو رازو بس دا جاوا چشتا دا چاپ چاپ دولونو ترازو یا ایدیشانس ورطا ولکی جاوا ایدیشانس ترازو جاوا اخبار دازان کی سلور ایدیشانو لری یو چشتی عمومی دری ایدیشانو لری یو استاندرد ایدیشان یا میاری او یا استاندرد نسخا مجھ ورطا ولیسو بل تجارتی نسخا لری چی دا قرار قرار بیا دری سر تشتیکو مایکرو ایدیشان چی دا دری مجھ ورطا وای جاوا اس ای جاوا دبلی او جاوا ام ای ورطا ولکی جی او بیا یو بل لرو دا چی آغا تا جاوا ایف ایکس ویل کی جی چی دا بیا پراتلون کی اختو کی بیا وایو چی دا جاوا ایف ایکس چی شده دا بیا وایو او ایکس ایف ایکس یعنی ستنس فور چی شی سپیشل ایف ایکس ویل کی جی شم رازو اس ستاندر تا دیشان تا رازو وای دا جاوا دا اصلی ای پی آئی امل کون کی سخه دا جاوا اپلیکیشن پروگرامینگ دا اساسی دولونو او سیزونو سخه بیاتر لوارو ستخو کلاسونو کی چی پا نیتورکینگ پا محفوظ دیتا بیسونو دا کا کون کو دا گرافیکی را ابتو یعنی جی وای چی پا پیشرف کی استعمالی جی تاریف ہوئی یعنی موش دا اپلیکیشن دا اصلی ای پی آئی امل کون کی سخه دا چی دا ایدیشن موش دا چل پارست موش پا دا غاست نیتورکینگ محفوظ دیتا بیسونو کارکون کو پرافیکی یعنی جی وای پا بخش کی موشتا کو استمالو ای پی آئی چیش دی وای دا قوانینو پروتوکلونو هم دارنگ ابزارونو یا سامانونو یو سید دی چی موش کوارس دا کمیتر پروگرامونو پکشی کی جور کلو یعنی دا ای پی آئی پا وستا موش دا پا خبر زان کی کلاسونو و لبرینی دا شنان لیری چی دا پا استفادہ سر موش کوائی سو چی دا پا کمپیتر پروگرامونو و لیکو او دا دا ما خب لیکل سیوی کودون دی چی زو موش کارون آسانه کی چی موش پا آسانی سر سو کو اخبر پروگرامونو و لیکو رازو بیا وست ستاندر تیدیشن ستاندر تیدیشن پیسیندر تیدیشن کی بیا چشل رو بای جاوا اس ای یا مجازی ماشین ورچول ماشین دا پر مختق لپ تکنالوژی گانی او نور کتابتنونا او ابزار چه پا جاوا کس مالی جه پزان کلاری و سرازو جی وی ایم تا جی وی مورست از اول بگوری وای جاوا اسی چه ده سندرت ایدیشن وای سندرت ایدیشن پزان که وای مجازی ماشین لری یا ورچون ماشین لری او هم دارنگ دا پرخمدت لگر ابزار لری دا پیشراب تکنالوژی گانی لری او هم دارنگ نور کتابتنونا او ابزار لری چه دا جاوا کی استعمال استعمالی جی پزان کلی و سر جی پی ایم تا وای دا حدویر پشان سافیرون تا ولی کی جی اشکوی وای دا حدویر پشان سافیرون تا ولی کی جی دا دا حمل سیستم پشان کار کوی او یا هم دا اپلیکیشن دا محیط پا حس کار کوی جی پی ایم دا ما خچ موچو ول دا دا سی او باشکوی وای دا ما خلی کچی موش بل دا جاوا هر پروگرام موش با که غوارو پی او سیستم کران کو باید موش پا آغا که پا دا سیستم دانا موش باید چیش ولو رو جی بی ایم ولو رو یعنی چیش جاوا ورچون ماشین دا دا حدویر پشان سافیرون رو تاوید کیجی دا حدویر پشان سافیرون رو کیجی دا دا عمل سیستم پشان کار کوی او یا هم دا محیط باید سیستمالی جی رزو بس چیش تا تجارتی نسخی تا دا جاوا دبل ای یا تجارتی نسخه جاوا انترپرائز ایدیشن سربیره پر جاوا اس ای میاری نسخه بندی جور سی بیده یعنی حوال پلا اغا سی اساسی منبه چشنه جاوا ستندت ایدیشن ده دا اغا ورسا سربیره پر دا اغا چشنه جاوا انترپرائز ایدیشن انترپرائز ایدیشن سی کی کوشش کی چی دا ستندرز ایدیشن شایان سخه کار واخی او نور فیچر سی یا نور شایان محتویات اضافه کی او یو تجارتی نسخه ورسخه جوری جی یعنی مشکوائی سی چی پا تجارتی بخشو کی ورسخه سو کار واخو جاوا دا والی دا بلی دا پروگرامینگ روابط یعنی ای پی آئی آمده کوی دا نسخه چی دا و پا خبل زان کی مختلف ای پی آئی نو لری چی او دا غطو 
سومتری د بدلون ور د اعتماد ور او همدارنګه د نیټورک د محفوظ د پروګرامونو اجازه وي مشکل وایسو غت غت پروګرامونه د چلاتي مو پروګرامونه لکه بانکونو او د شرکتونو غت غت شرکتونو په برخو کې ورڅخه سپوک د ورڅخه کار وخو رسوس مایکرو ایډیشن ته وای جاوا ام ای ولوي اوس نو مایکرو ایډیشن چې دا و دا خپل په ځان کې یو کوشنی جی بی ام لري او یو یو ای پی ای لري تر سو و کولا سو د جاوا اپلیکیشن نه په کوشنی دس گاو کې اجرا کړو مثلا مثلا بیران اوس جاوا ام ای چې دا په کوشنی دا سو مایکرو ایډیشن ورته ویل کیږي یا کوشنی نسخه و یا چاپ ورته وایي چې دا د کوشنی دیوایسونو د استعمال د جوړولو د پروګرام د لیکلو لپاره استعمالیږي همدارنګه وایي ام ای ای پی ای د جاوا د ای او د ای پی ای یوه برخه ده د ام ای مایکرو ایډیشن ای پی ای چې ده د جاوا د ای سی د ای پی ای یوه برخه ده یعنې اس ای خو موږ ویل یو ستاندرد ایډیشن شو ام ای یو کوشنی مایکرو ایډیشن شو نو د ام ای ای پی ای چې ده د اس ای د ای پی ایونو څخه اخیستل شوې ده اخیسته ده او د کلاسونو د کتاب کتاب خانې سره کوم چې د کوچني د زګاو د پروګرام د پرمختګ لپاره استعمالېږي ډېر مفید دی ښه بل ورځو د جاوا ام ای پروګرامونه معمولا د جاوا د بلې د خدمتو د خدماتو د کلا د کلاین په شان په شکل ده یعنې ایم ای پروګرامونه چې د کوم پروګرامونه چې موږ په ایم ای کلیکو هغه د جاوا دبل ای یو کلاین په حیث استعمالېږي که چیرې مثلا فرض وکړو چې جاوا دبل ای یعنې جاوا انټرپرایز ایډیشن یو سرور سي نو زموږ د جاوا ایم ای پروګرامونه چې شته لکه یو کلاین شکل ده چې مثلا کلاین او سرور مثلا یو کوشنی کمپیوټر سي یو اوغات سرور سي مثلا یو فرض مثال لکه ګوګل مو د کوشنی کمیټر ته موږ جاوا ام ای وایو او یو غت کمپنی ته مثلا ګوګل ته موږ شوی یو سرور وایو نو سرور که چیرې ای دبل ای او جاوا ام ای چی یو کوشنی کمپیوټر نو دمدې لپاره موږ ایم ای پروګرامونه معمولا د جاوا دبل ای د خدمتو خدماتو د کلاین په شکل ده رزو اخری دیشن ته چې هغه ته موږ جاوا اف ایکس وایو و وای دا یو اساسی من بیده چې د دې رسپک وزن ای پی آی په واسطه کولای شو د انټرنیټ مربوط پروګرامونه جوړ کړو نو جاوا اف ایکس چې ده معمولا د د انټرنیټ د مربوط پروګرامونه لیکل پر اسمالیږي او د دې رسپک وزن لري او په خپل ځان کې د رسپک ای پی آی نو لري همدارنګه جاوا اف ایکس پروګرامونه د سرې هاډویر د ګرافیک څخه کار اخلي ځکه چې موږ که غواړو د جاوا اف ایکس په واسطه پروګرامونه ولیکو نو موږ باید یو ډېر قوي هاډویر ولرو چې دا هاډویر دننه موږ کوای شو دا اف ایکس پروګرامونه رن کړو ډېر یوزر انټرفیسونه یا هغه ډېر قوي قوي پروګرامونه چې انیمیشنونه لري په خپل ځان کې ډېر قوي قوي عکسونه لري ډېر قوي قوي رنګونه او کالرونه او داسې نور شیان لري دا ټوله د جاوا اف ایکس په واسطه موږ کوای شو په استفاده وکړو او خپل پروګرامونه ولیکو بل وای جاوا اف ایکس د جاوا د بلې د مشتریانو او یا کلاینټس څخه دی جاوا اف ایکس هم د جاوا د بلې د یو برخ څخه ګڼل کیږي اوس رزو د جاوا ادوانټیج ته وای کله چې د جاوا پروګرام کمپایل شو بایت کوډ ته بیا هغه بایت کوډ په هر ځای کې ځینې کار اخیستل کیږي او بیا باید هغه باید کوډ و ماشین ژبې ته ترجمه شي موږ بیا وروسته راځو چې دا باید کوډ چې شته ماشین کوډ چې شته دا وروسته بیا موږ ور باندې بحث کوو خو د هغه د ګتو څخه که چیرې موږ یو پروګرام لیکو او باید کوډ ته ترجمه کوو دغه باید کوډ موږ کوای شو چې هر ماشین ژبه کې څه وکړو ژبې ته ترجمه کوو بل ځکه نو بیا ضرورت نشته چې دا جاوا پروګرام بیا د سره کمپایل کړو یعنې جاوا پروګرام یو پله باید کمپایل سي باید کوډ ته وروسته باید کوډ بیا ماشین ژبې ته څه کیږي ترجمه کیږي نو که چیرې یو پله موږ کمپایل کړو بیا موږ کوای شو چې په مختلف مختلف دیوایسونو کې څه وکړو ترجمه کړو ځکه چې جاوا په دستګاه او یا دیوایس پورې مربوط دی چې ورته دیوایس انډیپنډنټ ویل کیږي 
مشکوی زکه چې جواب په دسګه او یا ډیوایس پوری مربوط نه دی هم دې لپاره موږ ورته چې ډیوایس اندپندنت وایو یعنی هر ډیوایس که چیر موږ غوا د هغه پروګرام د جواب پروګرام څخه کار وخو نو موږ باید هغه پروګرام هغه ډیوایس ته د جی پی ام په واسطه د جواب پروګرام رن کو باید بل جواب محفوظه ده د جواب ژبه او د جواب کمپایلر د ځینې خطر خطرناک عملیو څخه مخه نیسي تر څو غلط غلطیو څخه محفوظ شو د همدې لپاره موږ پوهېل چې د جی ایم څخه کار اخلو جی بی ایم یو ډېر قوي هارډویر یا هم موږ باید ورته ویل چې هارډویر سافټویر محیط یا چې شي چاپېریال نو د همدې لپاره جواب ډېر محفوظ دی او همدارنګه مثلا آیا داسې یو اپلیکیشن غواړي چې ستا د ټول موبایل کنټرول وکړي مثلا میک کال اور سین ایم ایس ایم ایس میسیج یعنی موږ نه غواړو داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هغه موبایل فرض مثلا په موبایل کې ورته استعمال وکړو او هغه څه کار وکړي مثلا ستاسو بیل ستاسو د کوم اجازې څخه زنګونو وي او مسجان واستي جواب ډېر مهم ساختمانونه او عملې معیار کوي لکه لیستونه د نیټورک ارتباطات او همدارنګه د جنس لپاره استعمالېږي د جی وی آی لپاره استعمالېږي بل وای وټس جی دی کې ان جی جاوا ای پی آی او جی بی ایم د ډېر مهمو برخو څخه چې موږ لرو هغه چې شته جی دی کې جاوا ای پی آی او همدارنګه جی بی ایم لرو وای جاوا ډیولپمنټ کټ جی دی کټ ټول کې د جاوا ډیولپمنټ کټ یعنې د جاوا د پروګرام لیکلو چې شي سامان یا ابزار دا ته موږ چې شي وایو جی دی کې وایو یعنی که چیری موږ غواړو چې خپل د جواب پروګرام ولیکو هغه په کمپیوټر سیستم کې رن کو نو موږ باید لومړی شرط چې شنه موږ باید جی دی کې ولرو دا بیا راځو چې څنګه موږ کولای شو دا جی دی کې د انټرنټ څخه درنوت کو او خپل کمپیوټر ته انستال کو او ټول شیان سیټ کو د هغه لپاره بیا موږ نوی بل لکچر لرو وای جی دی کې د پروګرام د لیکلو یو محیط دی چې د جواب د اپلیکیشنونو او اپلیټ د لیکلو لپاره استعمالیږي موږ کوه د جی دی کې په واسطه د جواب پروګرامونه اپلیټونه ولیکو او هغه اجرا کو یعنې جی دی کې موږ ته دی ضروري دی چې موږ باید په خپل کمپیوټر کې ولرو نو بیا موږ کوه چې د جواب پروګرامونه ولیکو اوس راځو وایي اپلیټ چې شنې وایي د جواب هغه کوچني پروګرامونو ته ویل کېږي چې ډېر کوچني عملې په ویب پروسر کې اجرا کوي یعنې داسې پروګرامونه د جواب پروګرامونه چې موږ په په یو ویب براوسر لکه فرض مثال موزیلا فایرفوکس یا هم کروم په دغه براوسرونو کې موږ اجرا کوو دا ته چې ویل کېږي اپلیټ ویل کېږي ښه وایي جی دی کې په خپل ځان کې چې شش لري اول د جوا د چلولو چاپېریال یا د عمل سیستم په سر کې موقعیت لري دا جی دی کې چې د عمل سیستم پر سر باندې موقعیت لري داسې مثلا که چیرې موږ خپل پروګرام نن کوو هغه خو په جی بی ایم دننه چش کېږي کمپایل کېږي د هغه وروسته دا بایک کوت موږ هغه خو ماشین ژبې ته څه کوو ترجمه کوو دا چې ده دا ټول شیان د جی پس یو اساس دی او هغه وروسته جی دی کې په خپل ځان کې د چش لري د جی بی ایم لري د پروګرام د لیکلو وسیلې لکه کمپایلرونه او دیبګرونه وروسته کمپایلر بیا وایي چې مثلا کمپایلر چې دی او دیبګنګ چې شي دیبګر چې دی او وروسته وایي ښه اوس بل چې دی جاوا ای پی آی یو جی دی کې یو بل چې دی ای پی آی ای پی آی یعنې جاوا اپلیکیشن جاوا اپلیکیشن پروګرامنګ انټرفیس یعنې اپلیکیشن پروګرامنګ انټرفیس چې شته ویل کېږي د جاوا د پروګرام لیکنې انټرفیس یوه چا یعنې کله چې موږ یو پروګرام لیکو موږ کولی شو د هغه ای پی آی څخه استفاده وکړو او نور پروګرامونه ورڅخه جوړ کړو ای پی آی هغه انټرفیسونه چې کوم کوت یې د مخه لیکل شوي وي او د نورو په واسطه د جاوا د پروګرام لیکنې لپاره استعمالېږي یعنې داسې یو کلاسونه داسې یو کتابتونونه دي چې موږ د هغوی د په واسطه سره کولی شو هغوی خپل پروګرام ته امپورت کو او یو داسې پروګرام جوړ کو چې موږ ته مشکل نه یعنې په سره موږ کولی شو چې خپل پروګرامونه ولیکو 
موږ باید دغه پیاینه سو کو زده کړو او خپل ژبې ته خپل پروګرام ته باید سو کې ور اضافه کړو رزو د جاوا ای پی آی په ځان کې وای ډیر لوی کلاسونه سیت لري یعنی د کلاسونه سیت لري او د میتودونو یې په پکیجونو کې ګروپ سوي دي او دا ټوله وای په چې په جی ار ای یعنی جاوا رن تم انوایرمنت ورته ویل کېږي هلته سره څه په سوي ده نو خوشتل سوي ده یعنی کله چې موږ جاوا غواړو چې د جاوا پروګرام ولیکو نو موږ چې شکو جی 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 جوار ان تم انوایرمنت چې ورته ویل کېږي مثلا هغه ساحه چې موږ د جاوا پروګرام لیکو هغه ته چې ویل کېږي جوار ان تم انوایرمنت او همدارنګه د دغه ای پی نو څخه ورڅه کار خو فرض مثلا تراسه وی ګوري ما ټیبل جوړ کړي د ای پی آی پرپوز او همدارنګه پکیج نیم د تراسه وی ګوري وای لنګویج سپورت د ژبې لپاره استعمالیږي یعنی د ژبې د سپورټ لپاره د هغه لپاره موږ کوم پکیج څخه اخو کار اخو جاوا دات ال ای ان جی یعنی جاوا لنګویج بل که خوار موږ د جاوا په واسطه انپوټ او پوټ وکړو مثلا سیستم ته یو شی اضافه کول یا د سیستم څخه یو شی ترلاسه کول د هغه لپاره موږ جاوا آی او څخه کار اخو که چیرې مثلا موږ غواړو چې ګرافیکي پروګرامونو څخه کار وکړو په ګرافیکي بخښو کار وکړو هغه لپاره موږ چې لرو ای دبل تي لرو داسې نور شیان هم لرو مثلا سیوینګ لرو دا ای پی آی نه بیا موږ قرار قرار ګورد ګده بیا وایو بل چې لرو جاوا ورچوال ماشین یا جی بی جاوا مجازی ماشین هم موږ ورته وایو سو وایو د جاوا د پروګرام د نمایش لپاره لپاره اساسي برخه او بیا په بل اصطلاح سره بصله موږ ورته چې ویلی شو سره زر هم ویلی شو جاوا چشنه یو دهیر اساسی برخه چې موږ جو ویل چې د جاوا هر پروګرام موږ باید که غوارو رن کو خپل کمی تر تا موش باید شو لرو جی بی ایم لرو جی بی ایم سه کار کی و جی بی ایم دا دات کلاس فایل یعنی کلا چو موش خپل پروگرام رن کو نو موش اول پلا باید کمپایل کو چی دا دا چا وزید پدا دا جی بی ایم دا جی بی ایم دا زو موش پروگرام کمپایل کی و بایت کود تا بایت کود دا سیو کود دی چی نا کمی تر پیجنی ایواز جی بی ایم ورد پیجنی چې موږ کوای شو بیا دا بایت کوډ په هر ځای کې اوس ښه کار وکړو کله چې دا بایت کوډ ترجمه شو نو یو فایل جوړېږي چې دا فایل ته موږ چې شو وایو د هغه فایل نوم هغه وروسته دات دات کلاس په نامه جوړېږي نو جی بی ایم ویسې کی وایي د دغه دات کلاس فایل نه میموري ته راوړي یعنې لوډ کی او د هغه هر برخه یې د ماشین ژبې ته ترجمه کوي یعنی دا ته موږ چې شو انټرپریټ وایو چې د هغه ورسته بیا موږ وایو چې څنګه موږ کوای شو یو جواب پروګرام کمپایل کو هغه ورسته انټرپریټ کو کوم چې بیا د پروسر په واسطه د جرا ور وي یعنې بې له دې چې که چیرې باید کوت ترجمه نه کو د جی بی ایم په واسطه ماشین ژبې ته نو ماشین ژبه نه پوهېږي چې دا کوم دا چیش دی ځکه چې ماشین ژبه یوازې په زیرو او یو پوهېږي مننه کوم تاسو ته څخه او په راتلونکي بیا موږ د جاوا پروګرامونه وایو او همدارنګه څنګه موږ کوای شو چې د جاوا جی دی کې انسټال کړو خپل سیستم ته